எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது அளவீடுகள் முக்கிய குறிப்புகள் அளவீடுகள் முக்கிய குறிப்புகள் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இப்போ நேரடியாக காணொலிக்குள்ளே போயிடலாம் நீளத்தின் அழகுகள் ஒரு சென்டிமீட்டர் பத்து மில்லி மீட்டர் ஒரு மீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் ஆயிரம் மீட்டர் பன்னாட்டு அழகுமுறை அல்லது எஸ்ஐ அழகுமுறை என்றால் என்ன ஒரே மாதிரியான அளவீட்டு முறைக்காக உலகம் முழுவதும் உள்ள அறிவியல் அறிஞர்கள் பொதுவான அழகுகளை ஏற்றுக்கொண்டனர் இந்த முறையானது பன்னாட்டு அழகுமுறை அல்லது எஸ்ஐ அழகுமுறை எனப்படுகிறது பன்னாட்டு அழகுமுறைனா இங்கிலீஷில் ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் மறுபடி சொல்கிறேன் பன்னாட்டு அழகுமுறை அல்லது எஸ்ஐ அழகுமுறை என்றால் என்ன ஒரே மாதிரியான அளவீட்டு முறைக்காக உலகம் முழுவதும் உள்ள அறிவியல் அறிஞர்கள் பொதுவான அழகுகளை ஏற்றுக்கொண்டனர் இந்த முறையானது பன்னாட்டு அழகுமுறை அல்லது எஸ்ஐ அழகுமுறை எனப்படுகிறது அடுத்தது நீளத்தின் அழகு மீட்டர் நிறையின் அழகு கிலோகிராம் காலத்தின் அழகு வினாடி பரப்பளவின் அழகு மீட்டர் ஸ்கொயர் பருமனின் அழகு மீட்டர் கியூப் எஸ்ஐ அழகுகளின் பன்மடங்கு மற்றும் துணை பன்மடங்குகள் இந்த அட்டவணையை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து என்னென்னா முன்னொட்டு குறியீடு பன்மடங்கு அல்லது துணை பன்மடங்குகள் மீட்டருக்கு இதில் வந்து டெசி குறியீடு வந்து டி துணை பன்மடங்கு ஒன்னின் கீழ் பத்து மீட்டருக்கு வந்து பத்து டெசி மீட்டர் ஒரு மீட்டர் அடுத்து சென்டி சி துணை பன்மடங்கு ஒன்னின் கீழ் ஒன்னின் கீழ் நூறு நூறு சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் அடுத்தது மில்லி துணை பன்மடங்கு ஒன்னின் கீழ் ஆயிரம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் ஒரு மீட்டர் ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் ஒரு மீட்டர் அடுத்தது நானோ என் துணை பன்மடங்குகள் ஒன்னின் கீழ் ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி ஒன்னின் கீழ் ஆயிரம் கோடி அதாவது பத்தின் அடுக்கு ஒன்பது நேனோ மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு மீட்டர் அடுத்தது கிலோ கேஜி பன்மடங்கு ஆயிரம் ஆயிரம் மீட்டர் சமம் ஒரு கிலோமீட்டர் அடுத்தது அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட கொள்கலன்கள் குடுவைகள் பிப்பட்டுகள் பியூரட்டுகள் போன்றவை ஒரு திரவத்தின் பருமனை மிகச் சரியாக அளவிட உதவுகின்றன ஒரு திரவத்தின் பருமனை பார்த்தீங்கன்னா கொள்கலன்கள் குடுவைகள் பிப்பட்டுகள் பியூரட்டுகள் போன்றவை மிகச் சரியாக அளவிட பயன்படுகின்றன அதுக்கு வந்து உதாரணம் வந்து அளவு ஜாடி இந்த மாதிரி இருக்கும் பீக்கர் அடுத்து கூம்பு குடுவை அடுத்தது திரவத்தின் பருமனானது லிட்டரில் அளக்கப்படுகிறது அடுத்து ஒரு பருப்பொருள் எவ்வளவு இடத்தை அடைத்துக் கொள்கிறதோ அதுவே அதன் பருமன் ஆகும் ஒரு பருப்பொருள் எவ்வளவு இடத்தை அடைத்துக் கொள்கிறதோ அதுவே அதன் பருமன் ஆகும் அடுத்தது ஒரு மில்லி மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் அல்லது ஒரு கனம் சென்டிமீட்டர் ஒரு மில்லி ஒரு மில்லி மீட்டர் மன்னிக்கவும் ஒரு மில்லி லிட்டர் என்பது ஒரு மில்லி லிட்டர் என்பது ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் அல்லது ஒரு கன சென்டிமீட்டர் மறுபடியும் சொல்றேன் கேட்டுங்க ஒரு மில்லி லிட்டர் என்பது ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் அல்லது ஒரு கன சென்டிமீட்டர் அடுத்தது திடப்பொருளின் பருமன் எஸ்ஐ அழகு முறையில் கன மீட்டர் அல்லது மீட்டர் கியூப் ஆகும் ஒரு மில்லி மீட்டர் கியூப் என்பது ஒரு மைக்ரோ லிட்டர் அடுத்தது ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் என்பது ஒரு மில்லி லிட்டர் ஒரு மீட்டர் கியூப் சமம் ஒரு கிலோ லிட்டர் ஒரு மீட்டர் கியூப் சீக்வல் டு ஒரு கிலோ லிட்டர் அடுத்தது பூமியின் பரப்பில் எடை என்பது நிறைக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் அடுத்தது 
பூமியை விட நிலவில் ஈர்ப்பு விசை குறைவு என்ற போதிலும் இரண்டிலும் நிறை சமமாகவே இருக்கும் அதன் எடை குறையும் பூமியை விட நிலவில் ஈர்ப்பு விசை குறைவு என்ற போதிலும் இரண்டிலும் நிறை சமமாகவே இருக்கும் ஆனால் எடை குறையும் நிலவில் ஈர்ப்பு விசை புவியை போல் ஆறில் ஒரு பங்கு நிலவில் பொருளின் எடை என்பது பூமியில் உள்ள எடையில் ஆறில் ஒரு பங்கு அடுத்தது நிறை என்பது நிறை என்றால் நிறை என்பது ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவே நிறை எனப்படும் நிறையின் மேல் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையே எடை எனப்படும் நிறையின் நிறையின் மேல் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையே எடை எனப்படும் அடுத்தது மிகப்பெரிய அளவில் அளவினால் ஆன எடையை டன் அல்லது மெட்ரிக் டன் அளவில் அளவிடுகிறோம் அதுக்கு வந்து உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து என்னென்ன அழகுகள் வந்து பயன்படுத்துறோம்னா ஆயிரம் மில்லி கிராம் ஒரு கிராம் ஆயிரம் கிராம் ஒரு கிலோகிராம் ஆயிரம் கிலோகிராம் என்பது ஒரு டன் மிகப்பெரிய அளவினால் ஆன எடையை டன் அல்லது மெட்ரிக் டன் அளவில் அளவிடுகிறோம் பொது தராசு பொருளின் நிறையை அளவிட நாம் பொது தராசை பயன்படுத்துகிறோம் பொருளின் நிறையை அளவிட நாம் பொது தராசினை பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது படித்தர நிறை என்றால் என்ன இதுக்கு வந்து ஒரு தெரிந்த நிலையான நிறையோடு ஒரு தெரியாத பொருளின் நிறையை ஒப்பிடுவதன் மூலம் அந்த பொருளின் நிறையானது கணக்கிடப்படுகிறது அது படித்தர நிறை என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு தெரிந்த நிலையான நிறையோடு ஒரு தெரியாத பொருளின் நிறையை ஒப்பிடுவதன் மூலம் அந்த பொருளின் நிறையானது கணக்கிடப்படுகிறது அது படித்தர நிறை என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது அதுக்கு உதாரணம் வந்து இந்த மாதிரி இதான் வந்து படித்தர தராசு பொது தராசு வந்து எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் மின்னணு தராசு மின்னணு தராசுனா ஆங்கிலத்துல எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் சொல்லுவோம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா துல்லியமான எடையை துல்லியமான எடையை காண மின்னணு தராசு என்ற கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது லேபார்டரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆய்வகங்களில் அதாவது ஆங்கிலத்தில் லேபார்டரின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஆய்வகங்களில் ஆய்வகங்களில் பல சோதனைகளை செய்ய பொதுவாக மின்னணு தராசை பயன்படுத்தி வேதிப் பொருட்களின் எடையை மிக துல்லியமாக அளவிடுகின்றனர் ஆய்வகங்களில் பல சோதனைகளை செய்ய பொதுவாக மின்னணு தராசை பயன்படுத்தி வேதிப் பொருட்களின் எடையை மிக துல்லியமாக அளவிடுகின்றனர் அடுத்தது மின்னணு தராசினை கொண்டு உணவு மளிகை மற்றும் ஆபரண பொருட்களின் எடைகளை காணலாம் அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேலன்ஸ் வந்து இந்த தராசு வந்து அதிகமான எடை அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ பத்து கிலோ இந்த மாதிரி அளக்கிறதுக்கு இந்த தராசு பயன்படுது இது வந்து மிக சிறிய அளவிலான அதாவது மில்லி கிராம் அந்த மாதிரி அளவிலான எடைகளை அளக்க இந்த பேலன்ஸ் வந்து பயன்படுகிறது காலம் காலம் அதுல வந்து முற்காலத்தில் மக்கள் பகல் நேரத்தை கணக்கிட மணல் கடிகாரம் மற்றும் சூரிய கடிகாரத்தை பயன்படுத்தினர் இதான் வந்து மணல் கடிகாரம் தரையில் நடப்பட்ட ஒரு குச்சியின் நிழலை கொண்டு நேரத்தை கணக்கிட முடியும் ஒரு சிறிய துளை உள்ள பாத்திரத்தை கொண்டு காலத்தை கணக்கிட்டனர் நவீன காலத்தில் மின்னணு கடிகாரங்கள் நிறுத்து கடிகாரம் போன்ற உபகரணங்கள் நேரத்தை துல்லியமாக கணக்கிட உதவுகின்றன நவீன காலத்தில் மின்னணு கடிகாரங்கள் நிறுத்து கடிகாரம் போன்ற உபகரணங்கள் நேரத்தை துல்லியமாக கணக்கிட உதவுகின்றன ஓடோமீட்டர் என்பது தானியங்கி வாகனங்கள் கடைக்கும் தொலைவை கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவியாகும் ஓடோமீட்டர் என்பது தானியங்கி வாகனங்கள் கடக்கும் மன்னிக்கவும் ஓடோமீட்டர் என்பது தானியங்கி வாகனங்கள் கடக்கும் தொலைவை கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவியாகும் மெட்ரிக் முறை அலகுகள் அல்லது திட்ட அலகுகள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறில் பிரெஞ்சுக்காரர்களால் உருவாக்கப்பட்டது மெட்ரிக் முறை அலகுகள் அல்லது திட்ட அலகுகள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறில் பிரெஞ்சுக்காரர்களால் உருவாக்கப்பட்டது அடுத்தது நீளத்தை அளக்க தற்காலத்தில் பயன்படும் அளவுகோல் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வில்லியம் பெட்வெல் 
என்ற அறிஞரால் அறிவியல் அறிஞரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நிலத்தை அளக்க தற்காலத்தில் பயன்படும் அளவுகோல் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வில்லியம் பெட்வெல் என்ற அறிஞரால் அறிவியல் அறிஞரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அடுத்தது பிரான்ஸ் நாட்டின் தலைநகர் பாரிஸில் உள்ள எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளுக்கான அனைத்துலக நிறுவனத்தில் பிளாட்டினம் இரடியம் உலோக கலவையிலான ஒரு படித்தர மீட்டர் கம்பி ஒன்று உள்ளது இந்த மீட்டர் கம்பியின் நகல் ஒன்று டெல்லியில் உள்ள தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்தது ஒரு கிலோகிராம் எடை என்பது ஒரு கிலோகிராம் எடை என்பது பிரான்சில் உள்ள செவ்ரேஸ் என்ற இடத்தில் சர்வதேச எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளுக்கான அனைத்துலக நிறுவனத்தால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் நிறுவப்பட்ட பிளாட்டினம் இருடியம் உலோக கலவையிலான ஒரு உலோக தண்டி நிறைக்கு சமம் அடுத்தது திட திரவ மற்றும் ஒழுங்கான பொருட்களின் பருமனை அளந்தறிய நேரடி அளவீடு பயன்படுகிறது ஒழுங்கற்ற பொருட்களின் பருமனை அளந்தறிய நீர் இடப்பெயர்ச்சி முறை பயன்படுகிறது ஒழுங்கற்ற பொருட்களின் பருமனை அளந்தறிய நீர் இடப்பெயர்ச்சி பயன்படுகிறது இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது அளவீடுகள் பாடம் அந்த பாடத்திலிருந்து முக்கிய குறிப்புகள் அளவீடுகள் பாடத்திலிருந்து முக்கிய குறிப்புகளுக்கான காணொலி இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலிய உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல அளவீடுகள் பாடத்துல முக்கிய குறிப்புகளுக்கான காணொலிய நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்றி